சோஷியல் திரை நேரலுக்கு வணக்கம் நீங்க இதுவரைக்கும் தரும் ஆதரவுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருக்கு அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்னும் மென்மேலும் பல வீடியோக்களை வந்து உங்களுக்கு வழங்கறதுக்கு வந்து பேருதவியா இருக்குங்க இன்னைக்கு டாபிக் அதாவது என்னன்னா ஹிமாலயாஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் வந்து காத்திருக்கு அப்படின்றது இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிருக்காங்க இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூணு வருஷமா வந்து தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எட்டு பிளஸ் ரிக்டர் ஸ்கேல்ல வந்து நேபால வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் வந்து பல ஆயிரம் பேர் இறந்தது வந்து ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கூட பாத்தீங்கன்னா நேபால் காட்மண்டுல எல்லாம் இட்டிஞ்சு விழுகிறது நடக்கிறதுக்கு <laughs> இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து திருப்பி இது பண்ணி திருப்பி வந்து ஒரு மேசிவ் காண்டினென்ட் மாதிரி உருவாகி அப்போ ஆஸ்திரேலியா அது மட்டும்தான் தனியாக இருக்கும் மிச்சதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஒரு மாசா ஒரு லேண்ட் மாசா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது ஃபார்ம் ஆகுறது அப்படின்னா ஒரு நாளில் ஒரு நைட்டில் வந்து அப்படி டக்குன்னு வந்து சேர்ந்துருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை என்ன ஒன்றா அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அது என்றைக்கு பிரிஞ்சுதோ அன்னிலிருந்து அது அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த ஒரு டெக்டானிக் பிளேட் ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது சுற்றி எதுவுமே இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னொரு பிளேட் அங்கே இருக்கும்போது என்னன்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்டுகளும் வந்து இடிச்சுக்கும் இடிச்சுட்டு ஓவர் பவர் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அந்த இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாயிருக்குது நிறைய இடங்களில் அப்படி ஒரு டெக்டானிக் பிளேட் வந்து இருக்கிறது இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து லாஸ் ஏஞ்சலஸ் இங்கே அதோட ஹிஸ்டரியெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காமிப்பாங்க சூரியசர் படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இறக்கமாக அப்படியே ஒரு இது காமிப்பாங்க அந்த இடம் ஃபார்ம் ஆனதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டெக்டானிக் பிளேட் ஷிஃப்டிங்கில் இடிச்சிடுச்சு அந்த இடம் அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து அந்த ரீஜியன் வந்து ஹைட் ஆயிருக்கு சில இடங்களில் வந்து லாஸ் ஏஞ்சலஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடே வந்து வளைஞ்சு இருக்கும் அது ஏன்னா ஃபால்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட் இடிக்குது இல்லை அந்த இடிக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஃபால்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபால்ட் லைன் இருக்கிற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மேலே இருக்கிற அந்த இடம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதோட ஷேப்பு இது எல்லாமே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல ஸோ அப்படி ஒரு டெக்டானிக் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கீழிருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து மேலே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு டெக்டானிக் பிளேட் இது இப்படி கீழே வந்துடுது மேலே அந்த ஹிமாலயஸ் பக்கத்தில் நேபால் கிட்ட வேற ஒரு டெக்டானிக் பிளேட் அந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ இந்த டெக்டானிக் பிளேட் என்ன பண்ணது போய் அதை போய் இடிச்சிட்டே இருக்குது இடிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து ஹிமாலயஸில் வந்து மைல்டான எர்த்து குவேக்கு மெஷர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க த்ரீ ரிக்டர் ஸ்கேல் டூ ரிக்டர் ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு வந்து மெஷர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க என்ன சயின்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப பயந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப நாள் இது வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு அறிகுறி தான் ஒரு மிகப்பெரிய எர்த் குவேக் அதாவது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிக்டர் ஸ்கேல் சொல்கிறாங்க அதாவது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா சும்மா கிடையாது செவன் பாயிண்ட் செவன் தான் வந்து குஜராத் நிலநடுக்கமே வந்து அதோட ரிக்டர் ஸ்கேல் வந்து செவன் பாயிண்ட் செவன் தான் அதில் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒன்பதாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் இருந்தாங்க அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து இது வந்து சும்மா ஒரு பாயிண்ட் செவன் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் அது இதாகிறப்போ வந்து அந்த எர்த்கேக்கோட இன்டென்சிட்டி வந்து பத்து மடங்கு பதினஞ்சு மடங்கு பெருசாக அதோட இது ஜாஸ்தியாக தான் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறப்ப வந்து செவன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நூறு மடங்கு சக்தி வாய்ந்த எர்த்குவேக் இந்த அளவுக்கு எர்த்குவேக் வந்து அதே ரீஜியனில் எப்போ நடந்திருக்கு தான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு டு ஆயிரத்தி நானூறுக்குள்ள அதாவது ஏழுநூறு வருஷத்துக்கு சம்திங் முன்னாடி வந்து அதே இடத்துல நடந்திருக்குது அப்போ என்ன ஆயிருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் லேண்ட் மாஸ் அது வந்து அப்படி ரெண்டாக புலந்துருக்குது ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட கன்னியாகுமரி டு சென்னை வருங்க அப்படி வரும் தமிழ்நாடே ஒரு கிறிஸ் கிராஸாக வந்து நீங்கள் வந்து கவர் ஆகும் அவ்வளவு லென்த் வந்து புலந்துருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வான் பண்ணிட்டு இதில் அஃபெக்ட் ஆக போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாநிலம் மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகும்னா உத்தராகண்ட் மாநிலம் வந்து பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் போயிட்டு உங்கள் மாநிலம் வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு எர்த்குவேக் ப்ரூஃபாக வந்து இருக்கு இது எல்லாம் வந
அந்த கிராஸ் போடும்போது வந்து அது எர்த் எர்த்வேக்கு ப்ரூஃப் ஆகிடுது ஜப்பான் மாதிரி நாடுகளில் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த எர்த்வேக் ப்ரூஃப் வந்து அங்கெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி வேறு மாதிரி இருக்குது மொத்த பில்டிங்கையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தூக்கி அந்த பில்லர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து கீழே இருக்க அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நேராக இது பண்ணாமல் பேஸ்மெண்ட்டுக்கும் பில்டிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ரப்பர் போல் அந்த ரப்பரை வந்து எல்லா பீம்லேயும் வந்து வச்சிட்றாங்க வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த்கேக் வரும்போது அந்த கீழே ஆடும்போது அந்த பேஸ் ஆடும்போது அந்த ரப்பர் என்ன பண்ணுதுன்னா கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணிடுது கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுறப்போ பில்டிங் அப்படியே நிற்குது தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜ ஜப்பான் எர்த்கேக் அப்போ நைன் பாயிண்ட் சம்திங் எர்த்கேக் அடித்தப்போ அந்த சுனாமி வந்து தூக்குனப்பெல்லாம் கூட ஒருத்தர் உக்காந்துக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா காஃபி இது மட்டும் லைட்டாக ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் ஜப்பான் வந்து அவ்வளோ எர்த்கேக் வந்து அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க இருக்கிறதும் ஃபால்ட் லைன் ஜப்பானில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு எர்த்கேக் ஆகாமல் இருக்கவே இருக்காது ஏதோ ஒரு ரிட்டர் ஸ்கேலில் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் வந்து அவங்க எர்த்கேக் டெக்னாலஜியில் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக போயிட்டாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எர்த்கேக் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரு அது வந்து கடைசி கடைசி தான் ஏதாவது ஒரு விளம்பரத்தில் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விளம்பரத்தில் கூட இது எர்த்கேக் ப்ரூஃப் பில்டிங் அப்படின்ட்டு வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கிறத போட்டிருப்பாங்க கார்டன் ஏரியா இருக்கிறத பார்ப்பாங்க போட்டிருப்பாங்க ஜிம்னாசியம் இருக்கிறது போட்டிருப்பாங்க இது இருக்கவே இருக்காது ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அதுவும் ஹிமாலயாஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஊர்களுக்கெல்லாம் ஹிமாலயாஸில் அடித்ததுன்னா அங்கே டெல்லி வரைக்கும் வரும் டெல்லியை தாண்டி வந்தால் அது எவ்வளோ பெரிய டேமேஜ் பண்ணும் தெரியாது மொத்த இந்தியாவுக்கும் ஒரு பாலிசியாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னா இன்றைக்கி வந்து நிறைய பாலிசிஸ் வந்துருக்கு இன்றைக்கி வந்து கம்பல்சரியாக வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் சேவ் அது ப அது பண்ணணும் நீங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லாம் வந்து கம்பல்சரியாக சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் அப்ரூவல் வரணுமா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எர்த்கேக் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்ரூவல் வரும் அப்படின்னு முக்கியமாக பெரிய பெரிய கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா சென்னை இருக்கிறதும் எர்த்கேக் ஜோனில் தான் எர்த்கேக் ப்ரோன் ஜோன் தான் அதை காட்டி இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தமால் எங்கேயோ ஆடிச்சுன்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் டி நகர் மாம்பழத்துலாம் ஆடிச்சு ஞாபகம் இருந்துன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை மாற்றும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது மாற்றினால் மட்டுமே நாம் வந்து இந்த மாதிரி எர்த்கேக்ஸ்லேருந்து வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகி வெளில வர முடியுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்